Ceci est un poil Godin, c'est un 21-21. Euh, il va aller dans le bureau. Oui, parce que le poil roquette, euh, je le sens pas. Je le sens pas. De toute façon, je l'avais acheté avant d'avoir fini le poil roquette. De toute façon, je le sentais déjà pas. Bon, c'est une occasion parce que c'était à côté, pas loin, pas cher. Euh, surtout pas cher et pas loin. Ça aurait été pas un godin, c'est pas grave. Ça fait 5 kW à peu près pour, pour euh, chauffer mes 15 mètres carrés. Ça suffira largement. Et encore, 15 mètres carrés, je suis large. Euh, ça chauffe super bien, je l'ai déjà, déjà, déjà testé. Euh, il chauffe vite, il chauffe bien. Par contre, il a un gros rafraîchissement à faire. Avant, il était rouge. Enfin, il m'a dit rouge, marron, enfin, voilà, brun. Là. Mais il va changer de couleur. Là, maintenant, les couleurs font oxyder, donc ça, c'est pas grave. Et puis, euh, il y a diverses petites choses de cosse et des trucs manquants, enfin bon, rien de méchant. On va faire le tour déjà, on va faire l'audit déjà de, de ce qu'il y a à faire dessus. Bon, on met la peinture. Donc c'est ce genre de petits poils là, hein. ils sont pas très hauts, à quoi 70 cm Donc là, il manque un mica. Enfin, il manque pas, il est cassé, il est crevé. Donc en fait, le mica, euh, je sais pas s'il y en a un ou s'il y en a deux. Je crois que c'est un seul morceau. Donc il faut que je retrouve un carré. Bon, ça, c'est pas méchant. On, remet, on en trouve. Et remettre une ficelle euh, thermique, là, on en trouve. Euh... À savoir que c'était un... J'ai acheté, il y avait un nid de souris dedans. Mais il y avait un nid de souris, il y en avait partout. Vous avez foutu de la laine de roche partout. Et ça avait, vous avez bouché les arrivées d'air. Enfin, vous voulez pas de courant d'air, quoi. Donc, les arrivées d'air, tout ça. Donc, la première fois que je l'ai allumé, il a fumé. Mais bon, bah, c'est normal. Les, bouges, les, les, les trucs, pour, pour faire que ça fume, ils étaient bouchés. Donc là, tout est débouché. Donc, ça va aller mieux. Donc, j'ai pas j'ai pas l'espèce de... De grenouillère, de grenouille de bénitier qui vient là, là. Donc ça c'est pas grave, on peut s'en passer. Et arrive à ce niveau-là, à ce niveau-là. En fait, euh, la porte, euh, normalement, il y a une pièce ici qui vient boucher le, le dessus et je, elle, est, elle est cassée. Elle est cassée. Donc on peut enlever ça, et puis bon, la, la, la plaque du dessus, elle est pareil, elle est fendue là, là, et puis là, enfin, elle est cassée complètement. Donc j'ai déjà desserré les... j'ai déjà dérouillé les, les vis, hein. ça c'est à peu près bien sorti. Voilà. Donc il y a toutes ces inscriptions, la nouvelle porte à bois, hop. Tac, tac, tac. Allez, Godin à guise nouveau modèle enfin bon bref foyer à bois à guise si vous pouvez y aller c'est dans l'aine dans le nord de l'aine côté de, de vers l'est de saint quentin je crois nous on y a été visiter le familistère et tout ça c'est impressionnant cette histoire de l'histoire de godin super intéressant on passe une belle journée euh, en plus ils ont un restaurant je vais faire de la pub hein. ils ont un restaurant où on mange picard mais un truc de dingue <rire> pour pas cher c'est une espèce de cantine où tout le monde s'assoit à la même table. Enfin, peut-être plus maintenant avec le Covid, j'en sais rien. Enfin, bref. Et nous, on avait, on avait super bien mangé. Et passé une bonne journée. Donc, je vais démonter ça. Je vais ressouder ça correctement. Pour pas que ça pète plus. Là, ici, c'est pas Il y a une, une, une démarrage. C'est pareil, je vais, je vais l'arrêter. Et puis, il va s'occuper de faire sa propre. Ça, il en reste plus grand chose. On en trouve, mais bon, je vais refaire une pièce. Pas très compliqué. Le plus ennuyeux, c'est ça. Il faut que je ressoute ça bien plan, parce que c'est ce qui fait l'étanchéité de les défumer sur le dessus. Donc là, j'ai préparé ma pièce pour la soudure. Là, il y avait une, une cassure. Une amorce de cassure qui s'arrêtait là. J'ai fait un trou. 
pour arrêter la cassure. Donc la cassure n'ira pas plus loin. Donc je vais ressouder. Peut-être toujours boucherai le trou. Et là, il bah, faut que je me mette bien plan. Euh, faut que je prenne une plaque d'acier. Et que je me mette bien plan. Euh, pour que de ce côté-là. Je soude le dessous, je ne soude pas le dessus. Le dessus, on verra la, la fissure. Mais je m'en fous. Mais je veux pas bout de soudure, je veux garder les inscriptions. Encore du taf. Et voilà. Je ne sais pas combien de temps j'ai ça a mis, j'ai l'impression que ça a pris une éternité. Mais c'est tout là. que j'en ai enlevé de la matière parce que je suis redescendu et pendant que je faisais le soleil à surfacer ce truc là bah ça se refroidissait doucement bon, la structure c'est peu près bien faite les endroits ça, ça voulait pas pour ça voulait pas se faire c'est bizarre bon. Il va falloir faire la même chose de ce côté-là. Je vais essayer de faire un montage dans le tour pour reprendre là, parce que sinon, on peut s'en sortir. Donc là, j'ai soudé au TIG. Et euh, au TIG, euh, baguette euh, inox. Métal d'apport inox, ça fait super bien. Et bien chauffé avant la fonte, forcément. Bon alors là le problème quand, euh, pour le rectifier autour, hein, c'est que ce, 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 ce cylindre là, ce, ce rond là, n'est pas centré par rapport à celui là. Et je, comme il y a ces trucs là qui dépassent, je ne peux pas me mettre décalé parce que sinon mon outil va les bouffer. Donc je vais être obligé déjà de le prendre avec un outil comme ça pour, par l'intérieur, mais ça c'est pas grave. Et surtout, j'ai décalé mes morts pour être décentré. Ce qui fait que le mort numéro 1, je l'ai emboîté, j'ai fait deux tours de vis et après j'ai mis mes, mes deux et trois. Ce qui fait que je suis complètement décentré. Ce qui fait que, bah, euh, on voit bien entre là et l'autre côté, il y a quoi Il y a 4 mm de différence. il va falloir que je travaille un petit peu sur le calage parce que là je suis pas terrible Donc 1,6 mm d'enlevé. Bon, j'ai eu les deux vis, mais c'est complètement foiré. En fait, il n'y a plus d'écrou, c'était plus dans, je sais pas quoi. faire quelque chose de mieux que ça. Donc pour les vis qui étaient là et de l'autre côté, j'étais obligé de virer les têtes. Mais ce qui me plaît pas, c'est que quand j'ai enlevé celle-là, ce bout-là est tombé. Et ça fait un moment qu'il était cassé et il tenait juste par l'écrou. Le, en fait.
Ouais, bah ça c'est moche. Merde. Il est pourri dans le bas. Bon alors qu'il soit pourri comme ça, c'est un peu la tuile. J'avais juste pas prévu de changer la tôle. Parce qu'en fait, si je change la tôle, en fait, je change le poil. Parce qu'en fait, il faut péter toutes les pierres intérieures. Tout ce qui est en pierre réfractaire, en plaque de je sais pas quoi. Et sinon, il euh, faut que je pète tout. Je change la tôle, je recoule du béton réfractaire à l'intérieur, j'en mets mes blocs de fonte, enfin un truc de... Je suis un peu dans la merde. Parce qu'en fait, tout est complètement dégradé là-dedans. Il n'y a pas un truc de propre, tout est pété. Donc je pense que... On va repartir de zéro. Ça, ça dégage. Et je refais un truc complet. Ça va plus simple, je pense. Ouais. Bon, méga grosse galère. J'étais en train de tapoter là euh, doucement pour sortir l'axe. Et puis en fait, euh, en fait j'ai pété. Ça a pété là en fait. Ça a pété le truc là, tout est pété. Je suis pété à la porte. Bon, j'ai réussi à démonter un peu plus sans que ça corse. Donc on va essayer de ressouder ça. Je sais pas comment. Ça, faire gaffe, c'est de l'amiante. Ça, c'est la feuille de mica qu'il faut que je remplace. Donc, cent dix sept par cent trois. Bon, alors j'ai brasé comme j'ai pu le morceau. Je pense que ça ira. Donc j'ai sablé les aimants en fonte euh, qui avaient des défauts, des décors un peu, un peu chiants à brosser, à frotter. Ça je l'ai passé à la brosse, ça l'a fait très très bien. Ça c'est pareil, c'est brossé. Ça c'est sablé. Le pied pareil, brossé. Ça fait un aspect très joli. On va passer tout ça en peinture maintenant. Voilà la tôle, j'ai tout dérifté, je l'ai déroulé. Ça fait que maintenant j'ai un beau patron. Le patron c'est moi, mais ça c'est un patron pour découper. J'ai découpé une tôle, 15 dixième. Un remplacement de celle-là qui fait, je sais pour les fréquences. Un remplacement de ça, ça, ça fait. du 8 dixième 
c'est du 0,8, 8 dixièmes, et je mets du 15 dixièmes. Ça devrait être... Euh, bon. Donc je vais tout reporter les, les trous, les perçages. Euh, non, ça peut-être pas. Bon alors j'ai rarifté les, les vis d'en haut, les vis d'en bas, la petite plaquette à l'intérieur, pas si on la voit bien. J'ai remis les rivets derrière pour faire propre, j'ai rifté la sortie, sortie de la cheminée, des fumées. Et à force de manipuler tout ça, bah, la peinture elle s'en est pris plein la gueule, elle a frotté partout, donc il va falloir que je remette un coup. Mais je le ferai quand j'aurai tout remonté, je protégerai, et je... parce que j'ai encore du ciment à faire et tout ça, donc je sens que voilà. Donc je vais tout remonter comme ça et je mettrai un coup de... Je protégerai, je mettrai du scotch, je cage et puis je peindrai tout le reste à la fin. Alors je n'ai pas le mica, 
Je n'ai pas le mica et je n'ai pas les joints. C'est commandé, mais c'est pas arrivé. Période de Noël, donc bah, on va attendre un peu. J'espère que ça va pas trop trop traîner. Pour l'instant, on va remonter comme ça. Toutes ces vis-là, c'était pourri, donc j'ai refait les vis et j'ai refait les... Et j'ai refait les écrous, carré. Bon, ce dur par point, on va passer à la rouleuse, on a un cylindre qui est presque rond. C'est pour pas que le mortier il se barre en dessous. Après je l'enlève. Bon bah je crois que je vais arrêter là pour l'instant. Bah c'est cher. Bon ça fait 24 heures que ça sèche. Et je pense qu'il y a du dégât à l'intérieur. Vu que ça a coulé. On va gratter tout ça. Là, le béton il a coulé là, on va gratter, c'est encore pas trop sec. Il a coulé ici, ça s'est pris dans le béton, c'est pas cool. Bien à l'intérieur, on voit bien que ça a coulé là, de chaque côté, à droite, à droite et à gauche. Et bon, ce qu'il y a sur les parois, je m'en fous, on va gratter. J'ai déjà refait le passage là, ça avait coulé aussi. Et le niveau est quand même descendu dans, le, dans la chambre. Et pendant ce temps-là, bah, j'ai reçu euh, feuille de mica. Alors, on la voit pas, on la voit. Euh, il est là, feuille de mica. Pour remplacer ça, là, qui est coincé. Voilà, je l'ai découpé dans les coins. Là, là. Et puis là. Ça se découpe très bien au ciseau pour les parties droites. Et avec un petit truc qui coupe bien euh, pour les parties arrondies.
Et voilà une porte avec mica neuf, joint neuf. J'espère que ça va aller le joint, pas trop épais. C'est tout ce qu'on trouve, hein, ces tailles-là. Il faudra que je refasse la pièce ici qui tient le couvercle. Et pour l'instant, je vais la faire chauffer comme ça. Normalement, il y a un bouton là aussi. Bon, bah maintenant on va laisser sécher, hein. finir de sécher le béton, les, les mastics que j'ai mis, là pour un petit moment. Donc là, l'installation du poêle est terminée, je vais pas spoiler parce que c'est la prochaine vidéo. Maintenant on va faire mettre en chauffe, ça fait une semaine que j'ai coulé le béton, donc on va pouvoir voir ce qu'il donne en chauffant. Alors, en fouillant dans mes affaires, le bazar que j'ai euh, pour trouver autre chose, je suis tombé là-dessus. En fait, c'est la clé Godin, ça. La clé Godin qui permet d'ouvrir la petite trappe là. Qui permet d'ouvrir ici la trappe ici. Dans ce brûlé, la petite clé Godin. Bah allez, on fait du feu maintenant. C'est pas que j'ai froid, mais j'ai hâte de savoir comment il chauffe fort. Alors là, c'est rempli de bois. Et j'allume avec ma technique habituelle, comme pour la chaudière là-bas. fumée qui sort avec le système d'aération là Hop. et on voit de l'air frais là et on voit bien les la fumée qui se barre dans le tuyau on va fermer parce que hop le tuyau, vous verrez, la semaine prochaine il va vachement haut là-haut le long de la façade bon bah voilà, restauration du poêle terminée il chauffe il fait une heure que j'ai allumé là et j'ai pris plus de 5 degrés, c'est bien mais je suis c'est la semaine prochaine il n'y a rien à dire euh, donc euh, voilà, je suis content, mon poil dans le coin qui chauffe, la petite pièce. Et puis, euh, bon, franchement, j'avais pas prévu du tout la reconstruction complète. Hein. Euh, si on compte le prix du poil, je l'ai acheté 50 euros, ce qui n'est pas énorme. Euh, plus tout ce que j'ai mis de, dedans, que j'ai acheté comme fourniture, parce qu'il y a des fournitures que j'avais pas forcément, entre le béton, les, les cols réfractaires, les. Les, les joints, tout ça, là, le, le mica, les bombes de peinture, mine de rien, il faut les passer, 
ça fait euh, ça me refait 70 60 quasiment 70 euros de plus ça fait euh, un poil à 120 euros je pense que plus du temps beaucoup de temps j'ai mis je sais pas une... moi j'ai travaillé en pointillé dessus avec les fêtes de noël et tout ça euh... ouais j'ai dû mettre une 25 25 25 heures pour le refaire hein, quelque chose comme ça ouais euh, bon la tôle je l'avais, euh, bon voilà ouais, il y a plein de choses que j'avais mais quand on met tout, 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 tout ça bout à bout euh, limite j'aurais acheté un poil directement tout fait à 250 euros c'est sûr ça me faisait sortir 250 balles d'un coup mais et bon on la pose on, on pose on le on, on l'allume mais on n'est pas à l'abri de tomber sur un truc qui était pourri pareil parce qu'en fait euh, j'ai vraiment pas vu quand je l'ai acheté euh, que j'ai acheté c'est c'était dans une grange sombre avec une loupe et une lampe de poche. Euh, J'ai vraiment pas vu qu'il était complètement pourri dans le fond. Pour moi, c'était juste un coup de peinture. J'aurais pu le faire tourner comme ça, mais euh, je peux pas. J'aurais pu hein, le faire en mettre en, en marche. Euh, en mettre, euh, pas le démonter, juste un coup de peinture comme ça, se brosser, juste un coup de peinture. Et puis, euh, roule ma poule, mais c'est pas moi ça. Voilà. Bon, il y a un poil qui fonctionne. Un beau poil. On reste un petit peu encore là, il fait chaud, c'est bon. Allez, sur ce, au revoir. Oh bah non, attendez. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les gars qui restaurent des poils, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Est-ce que aussi, au revoir. Allez, à la prochaine. On installe après compliqué ça vous allez voir oulala je tout pété tout pété